ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഞാനാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വന്നേക്കുന്നത് മെയിൻലി എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് ഇതെൻ്റെ ഡാഡിയുടെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയാണ് എറണാകുളത്താണ് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും അപ്പം അപ്പച്ചൻ നല്ല സിക്കാണ് ഇപ്പം അപ്പച്ചനെ കാണാനും പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം ഇതെൻ്റെ ബേബി അമ്മച്ചി അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടതിലും അവരും ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ വളർന്നതും നിന്നതും എൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി അവിടുത്തെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയാണ്ട് കൂടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വളർന്നത് അപ്പം അമ്മച്ചി അവിടുത്തെ അമ്മച്ചി കുറച്ചേറെ സിക്കാണ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വീടായിട്ട് മാറി മാറിയാണ് ചില സമയത്ത് കുറച്ചേറെ സിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പേടി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരും അപ്പം ഈ സ്പ്രിങ് ബ്രേക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മച്ചിക്കും വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെത്തി ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും നെയ്ബേഴ്സാണ് നാട്ടിൽ സോ ഇത് അച്ചാച്ചൻ്റെ വീടാണ് നാട്ടിൽ അവിടെ ആരും താമസമില്ല അടച്ചിട്ടേക്കാണ് അവിടെ പേരൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ ആണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആറ് വീട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീടെത്തി അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ വീട് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കിയിരിക്കുക ഞങ്ങളിവിടെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസമായേ അപ്പം ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു നല്ല രണ്ട് ദിവസം എറണാകുളത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന സീനുകൾ കണ്ടു നോക്ക് വീട്ടിൽ ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് എൻ്റെ ഡാഡി ഡാഡി സൗദിയിലാണ് ഡാഡി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരും അപ്പം ഡാഡിയുടെ ഒരു കുറവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ട് വന്ന പ്രമാണിച്ച് എൻ്റെ മോൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഞണ്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി അച്ചാച്ചൻ ഇഷ്ടമുള്ള ബീഫ് പിന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ചക്ക വേവിച്ച് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചക്ക പിന്നെ മോര് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ ഉള്ളത് മീൻ കറി ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കൂട്ടാനും ആ അതുമാതിരി വഴിയിലോ വള്ളിയിലോ ഇങ്ങനെ ഉണക്കമേ കിട്ടി തൂങ്ങിയിട്ട് 
ഇത് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ പപ്പ അവിടെ കണ്ടില്ലേ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനാണേ അപ്പച്ചൻ പപ്പ മിലിട്ടറിയിലായിരുന്നു അപ്പച്ചൻ പപ്പയ്ക്ക് ഒരു ശീലമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും മീൻ കറി വേണം ഈ ചുമന്ന മീൻ കറി അല്ലെങ്കിൽ മീൻ തേങ്ങ അരച്ചാലും മതി പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീൻ കറി വേണം ഇന്നലത്തത് ഇന്ന് കൂട്ടത്തില്ല അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും മീൻ കറി എന്തായാലും ഉണ്ട് ഇച്ചിരി ചോറ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മേളിൽ നല്ല ചുമന്ന മീൻ ചാരിങ്ങനെ ഒഴിക്കണം ഇങ്ങനെ ചുമന്ന മീൻ ചാരിങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പെരക്കണം ഇങ്ങനെ പെരട്ടിയിട്ട് പെരുണ്ട് കാര്യം ഇങ്ങനെ പെരട്ടി ഇങ്ങനെ പെരട്ടി ഇങ്ങനെ പെരട്ടി ഇങ്ങനെ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് കഴിക്കും ഞാൻ ഇനി എന്നെ പറ്റി പറയട്ടെ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കീറ്റോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുവാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് ചോറുണ്ണുവാണ് വീട്ടിൽ പത്ത് ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ ആ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ കീറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ നോയ്സ് കാരണം ഞാനത് പിന്നെ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മോര് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല പുളിയുള്ള മോര് നല്ല മീൻ കറി നെയ്മീനാണ് നല്ല പോലെ ചുമന്ന ചാറുള്ള മീൻ കറി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത എന്താ ആ ഞണ്ട് വറുത്തത് ഞണ്ട് ഫ്രൈ എരിവുള്ള കറി വെക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ ഞണ്ട് എരിവ് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ശരിക്കും ഞണ്ട് കറിക്കാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ പക്ഷെ ഇതും ഒട്ടും മോശമല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല പോത്ത് വരട്ടിയത് ഇതൊക്കെ കൂട്ടി ഞാനൊരു പിടി പിടിക്കാൻ പോവാ ചക്ക വേവിച്ചതും കടുമാങ്ങ അച്ചാർ നമ്മൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ വിദേശത്തൊക്കെ എത്ര നമ്മൾ ഫുഡി നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറികളൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ ടേസ്റ്റാണ് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അച്ചാച്ചനും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ കറികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ യു എസിലാണല്ലോ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയാലും നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതെ എനിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണോ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ തോന്നാറില്ലേ അവിടെ കണ്ടോ മോള് രാവിലെ തന്നെ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് പഴങ്ങളൊക്കെ പറിക്കാൻ തുടങ്ങി അതൊരു പഞ്ചസാര പഴത്തിൻ്റെ മരമാണ് അതിനെന്താ അപ്പോൾ വേറെ പേരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് പഴം കിട്ടുന്ന ഒരു മരമാണ് അതിനകത്തിൽ കുഞ്ഞ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിന് നല്ല മധുരമാണ് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതൊക്കെ പറിച്ച് കഴിച്ച് രാവിലെ ഇങ്ങനെ അവർ ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പച്ചൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഇയേഴ്സായി ഇപ്പോഴും അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചൻ്റെ പഴയ പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ താൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തൊക്കെ നടക്കുന്നത് സച്ച് എ ബ്ലെസ്സിങ് ഇതുപോലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും ആകാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നത് മാർച്ച് സെവന്തിനാണ് എമറേറ്റ്സിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇ കെ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ടു അപ്പം അത് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇതുവരെയും ഒന്നും ഒരു കൊറോണ കേസസും ഇതുവരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്നാ തന്നെ ഞങ്ങള് ഒരു പ്രിക്കോഷണറി ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയാൻ പോവാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊറോണയുടെ കൺട്രോൾ റൂം ആയ കൊല്ലത്തെ കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നമ്പറിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു അടുത്തുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പോയി നിങ്ങൾ എന്തുവായാലും വിവരം അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ന ദിവസം ദുബായ് വഴി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹെൽത്ത് സെന്റർ മീൻ കൊറോണയുടെ കൺട്രോൾ റൂം തന്ന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ദൂരദേശത്ത് നിന്നും ദുബായ് വഴിയോ ഖത്തർ വഴിയോ ഏതെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഇവന്തോ നിങ്ങളുടെ വന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു കേസസ് പോലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പർ കൺട്രോൾ റൂം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്തു നിന്നാണ് ഓരോ ജില്ലയിലെയും കൺട്രോൾ റൂമിന്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അതായത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഫർമേഷന് എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് സോ അവിടെ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇപ്പൊ ഈ ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പോയി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ ഇന്ന ദേശത്ത് നിന്ന് ഇത്ര ദിവസത്തിന് മുന്നേ വന്നിരുന്നു ഇന്ന ഫ്ലൈറ്റിലാണ് വന്നിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ നമ്പറും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പം ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടറിനെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് അയച്ചു ഞങ്ങളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള നാല് പേരും അസിംറ്റമാറ്റിക്സ് ആണ് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അസിംറ്റമാറ്റിക് ആണെന്നുള്ളതും കാരണം കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് എന്തിനാ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനും രണ്ടാമത് തിരിച്ച് നമ്മൾ യാത്ര പോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ അവർ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പേര് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ കയറ്റി വിടത്തില്ല സോ ആരെങ്കിലും തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് സെന്റർ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് അസംറ്റമാറ്റിക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഉണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെറ്റർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാവുള്ളൂ അതായത് ഏത് എയർപോർട്ടിലാണോ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കയറി പോകുന്നത് ആ എയർപോർട്ടിൽ ഈ ലെറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാൽ അത് അവരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കണം നമ്മുടെ പേരും നമ്മളുടെ യാത്രാ ഡേറ്റ്സും എല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു പോകുന്നവര് ഫോറിൻ കൺട്രീസിന് യാത്ര ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളവര് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സെന്റേഴ്സ് സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല ഇത് ഗവൺമെന്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ട് അത് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നുള്ള ലെറ്റർ മേടിച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഐസൊലേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മാത്രം അത് അതിനെ പറ്റി തീരുമാനിക്കുക യാത്രയെ പറ്റിയൊക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു അന്നാ പിടിച്ചോ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നുണ്ടേ കുറച്ച് നല്ല ഷാപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം